Hi. Hello, hello. Good evening. Hi, Mari. How are you? Fine, thanks. Excellent. Very nice. Hi, Damari. Hi, Miss. How are you, Damari? Charlie, ¿por qué dice Nicole Cabrera? <laughs> Ahorita le pongo su nombre, no se preocupe. Yo tengo la lista aquí a la mano. No tengo mi lista, pero ya la encontré. Hi, Chiqui. Hi. Hello, how are you? I'm fine, thank you. I think that I'm <laughs> Carlos, Mauricio. Cabrera Moreno. <laughs> All right. Hi, Jasmine. All right. Very good. Chiki, I like your I, I like your classroom. <laughs> Thank you. But you don't teach from home anymore, do you? This this week I I am teaching from my home. Oh, so you're not going to school? No. The week before the uh, the vacation, I I stay in the school. Okay. But this this week uh, is home office. Okay. All right. Very good. Miss Mari, how are you? I think. All right, very good. Bye. <laughs> okay. <laughs> All right. And do you have to go to the school, Miss Mari, or you stay home too? No, I I going to school. Okay. All weekends. <laughs> no weekend, no all weeks. Oh, okay, you see, really Saturday and Sunday. No, 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 all weeks. Every all every week. week. Okay. Every week. Yes. Mm -hmm. Okay. All right. Very good. Okay. That's nice. Okay, guys. So today is Thursday. Estamos a un día de terminar esta semana y luego nos queda la otra y finito. We're done. All right. Super fast. Creo que pasa super rápido. No sé ustedes, pero yo siento que vamos flying. All right. Very good, guys. Okay. All right. So yesterday, a ver, recuérdenme. Damari. A ver, Damari, usted es la elegida. Acuérdeme, what did we do yesterday? I forget, Amy. What? <laughs> Why? Excuse me. Why did you forget everything? We do the... The, the what? I don't know the, the sentence and and reading the 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 manual. <laughs> ah yes, all right, yeah, uh huh, very good. And the quedó bueno hicimos el el trabajo este que lo íbamos a hacer ahora no sé. Okay, that's okay. Very good. Yep. Very nice. Okay, guys. So yesterday we were hi Jess. We were talking about todavía el present continuous, all right, simple present. Okay. Uh we were also reading the um the manual, all right, that we were supposed to read. Y que uno me decía, Jasmine decía ayer que todo enredado, verdad, Jazz, la lectura que vimos ayer. Okay, very good. So, vamos a iniciar sí, con eso. <laughs> Yo sé, voy a compartir pantalla ahorita. Tenemos aquí esto acá. All right, so here we have uh, here. This is what we were supposed to do. Creo que teníamos que hacer estas, ¿verdad? Estas preguntas. What are some activities Mary is doing this week? Yes? I think so. Charlie. Yes. Okay, very good. Charlie, can you please help me with number one? 
What are some activities Mary is doing this week? One moment, one moment, one moment. Mm -hmm. This week, ah, no, te pero no encuentro en cuál mis. <laughs> okay, that's okay, Chiki. Do you have number one? What are some activities Mary is doing this week? She is signing some payrolls, and she's sending emails. All right, very good. So what are what are some of the activities? She is signing payrolls and sending emails. Very good. Number two, hi Frank. Number two, Eve, are you doing some of the activities described above? Yes, only one. Uh, I send emails. Oh, you're sending emails this week? Yes. Oh, okay. To parents? Um, no, to um, students oh, and right. to workers. Okay. Oh, very interesting, Ede. Very nice. Excellent. Very good. Okay. Then we had to do number four. It said fill, uh, fill in the blanks with the events you have at, work, at your workplace. Okay. Let's see. Mari, no sé si tiene, aquí teníamos signing payrolls sending emails, analyzing the advances. But then you had to, eso es lo que nos daba el libro, ¿verdad? Pero luego teníamos que hacer hours. Hi, Laurita. Hi, Chris. All right. So, Mari, do you have any activities that you are, like, doing this week? Yes. Um, supervising the arithmetic class. Mm -hmm. uh, meetings with the, the new teacher. Okay. And, and yo puse una sí, pero no es que estamos haciendo ahorita, perdón. Okay, that's okay. Which one? Re, re, uh, recite, receiving, receiving. Receiving, receiving. Receiving, receiving the the student, the students. Yes. And checking the agendas. Mm -hmm. Yes, I think. Okay, very good. Nice, interesting. Laurita, what other activities do you have planned this week? Um, checking reports, a homework report. Okay. Um, Talking to colleagues. Excellent. <laughs> Very nice, Laurita. Okay. And planning the lesson. Planning the lessons. All right. Very nice. Interesting. Let me see. Just what are some of the activities that you have to um that you have planned for this week? Uh, preparing the presentation of the class. Mm -hmm. Uh Checking the team's plat platform. Yes. And, and a student report. Mm -hmm. a, and the others like uh, Miss Mari. <laughs> okay, very good. <laughs> All right, the same as Miss Maribel, very good. All right, what about the Mari? What are you, like, what do you have planned for this week? Uh, Checking check in homework. Mm -hmm. Prepare meetings. Okay. And making calls. Ah, and the, the, the calls that you're making, who are you calling? Uh, making calls. To parents, to students. To parents. To parents. Ah, all right. About the students. Yes. Ah, all right. Very good. 
Do you like to make phone calls to parents, Damari? ¿Cómo? Do you like to make phone calls to parents? Yes. Okay. All right. Very nice. Thank you. All right. Very good. Charlie, what about you, Charlie? Activities that you have planned this week. <clears throat> uh, I I I turn it on the two water tomorrow. Okay. Uh, I I wash in the car of my boss. Esta era ayer, pero entonces ya para mañana. <laughs> okay, tomorrow. Okay. Como ayer la había hecho, la había dejado de washing the car of my boss on Friday. Okay. Así la para mañana. Okay. Me salió todo. That's okay. All right. Okay. Very good. Charlie, acuérdese de siempre hacer énfasis en el verbo be, ¿verdad? I'm washing. I'm washing. Okay. Mm -hmm. All right. Okay. Please. Thank you. All right. And um, Chiki, do you have anything else? Plan for the week? I am preparing classes. I am checking attendance. I'm grading tests. And I'm teaching classes. That's all. <laughs> Just like a teacher. <laughs> you sound like yeah. a teacher. <laughs> teacher's life. <laughs> teacher's life. I Sounds know. like a teacher's life. <laughs> I know, eh? I know that life. Very good, guys. Okay. Yeah, okay. Y luego, hi, Edith Lorena. Hi, Beita. Thank good you evening. for joining class. Hi, hi. All right. Very good. Let's see here. We're going to work on this. ¿Lo alcanzaron a leer todo ayer? Yes? No so, so. Sí, okay. Yo sé que Jasmine y Maribel yes, y María. Yeah. All right, very good. Okay, a ver. Uh -huh. Chiqui, do the honors, Chiqui. Can you please read number one? Le voy a asignar de una vez. Chiqui is number one. Charlie is number two. Edith Lorena is number three, and Mari, you're number four. Okay. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate, under, it's underestimate, uh, underestimate, uh-huh. And underestimate the impact yoga could have on their atti attitude an outlook. Mm -hmm. Yoga can help. Esa palabra sí, no sé cómo se dice. Which one? Uh, after help, alleviate. Alleviate. Alleviate stress. Okay. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What What boss wouldn't want those outcomes? Mm -hmm. Esto parece trabalengua, definitivamente. <laughs> outcomes, uh huh. What was written? What those outcomes? Very good. Okay. Ahorita no se preocupen. Todavía del vocabulario ya lo vamos a ver. Very good. Thank you. Number two, who's reading number two? Charlie. Okay. Number two, celebrate your day. You don't just have to live on Muni's game to boss. But, boss or boots? Ahorita déjelo así, no se preocupe. Ya vamos a regresar. <laughs> okay. Simply, esta palabra está a mi chiqui le costó. A mí me va a costar igual. Uh, but more, simply, simply, Ajá. es otra palabra. Ahí. Ok, ya la, ya, la, ya la copié aquí, ya la vamos a ver, no se preocupe, okay. siga. A special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have a cake once a month or sign play, but then a round of coffee each time some, someone in your team has a beer day. Excellent, Charlie, very good. Number three, Edith, creo que le dije, ¿verdad? Hi, 
Roxana. Good evening, Miss. Hi. All right, Edith, no sé si está por ahí. Edith, Edith. No. Laura, read number three. I'm, I'm sorry. Ah, ok, 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 ok. Yes, I'm sorry, Miss. <laughs> Toqué okay. algo. Ah, okay. uh, paintball. Give your employees, employees an opportunity to let off so, some steam by organizing a day of paintball. Simply get enough of the and work wonders for the staff moral. Wash out thought as the boss. You're going to be a bright target. Excellent. Very good, Lorena. Thank you. All right, Mari. Okay. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy. Like her, like her, eso, like her. <laughs> Fun that will def definitely help lift spirits while offering plenty of you of humor along the way. Excellent, Mari. Very well done. Thank you. All right, vamos a regresar al primero organizing yoga classes. Um, vamos a revisar pronunciación y vocabulario. All right. A ver, if you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate. Underestimate is one of the words that I think it cost a varios, all right? Underestimate is no subestime, no tome porque, whatever. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Outlook is panorama. All right, no es el email, verdad? Hay unos que todavía tienen el email del Outlook. All right, yoga can help alleviate, uh, aliviar, just like in Spanish, is stress, calm the mind. Ojo con este verbo que está aquí. Esto, eh, la L es muda. Esa no se dice. All right, esa no lo vamos a decir. All right, calm the mind. Es como que fuera nada más C-A-M. Calm the mind, calmar la mente, release tension, como sacar, ¿verdad? La tensión, improve brain function, mejorar. Improve es mejorar. Improve brain function and lift the mood y levantar el ánimo. Lift es levantar y mood es ánimo. Okay. What boss wouldn't want those outcomes? Outcomes son resultados. ¿Qué jefe no quisiera esos resultados? Y usted anduviera así como súper relajado, sin tensión, su función cerebral así al máximo, que ande súper contento todo el tiempo porque tiene, you lift the mood. All right. No sé si se me quedó algún vocabulario o alguna otra eh, no, palabra para pronunciar. ¿No? ¿Estamos bien con eso? All right, very good. Miss, so, okay. can you repeat uh, the pronunciation of won't, will not, wouldn't, wouldn't. wouldn't okay all right so look at sabe que voy a tomar la asistencia <laughs> Let me be able to do. all right <laughs> adita ada carolina viuda de ruano hmm. adilio hernandez polanco areli del carmen cortez de peña present carlos mauricio cabrera moreno present miss Cristian Alberto Jovel Cantor. 
present. Sí, sí, porque lo vemos morado. Es que fíjense que <ríe> se me cae la botella de agua en la cámara, como la tengo para dar clases. Entonces, no sé qué le pasó. Ok, Cristian, no se preocupe. Ok. No, voy a ver si pongo otra, dejando buscando. Sí, no, tranquilo, yo de repente dije, ¿qué pasó? Ahora yo pensé sí, que, que se ve como que le cayó agua, pero se ve morado. <risa> ya la voy a solucionar. Ok, Cris, no se preocupe, tranquilo. Thank you. Um, Edgar de Nilsson Meléndez Rivera. Presente. Y Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Elcilia Damari Quintero Alvarado. Francisco Antonio Render. Damari. Damari estaba, ¿verdad? ¿Qué se me hizo? Present. Francisco Antonio, gracias. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Oh, Jenny. Katherine Michelle Mejía Hernández. Katherine. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Angelanda Beatriz Angulo de Vielma. Present. Thank you, Beita. Damari ya vino, Damari. Very good. Yes. El no me, no me está funcionando en mi compu. Estoy okay. en el pero ya vine. Ok, Damari, no se preocupe, gracias. Ok. Ok, so let's continue here then with the reading. Thank you. <clears throat> All right, celebrate birthday. You don't just have to rely on business games, así como que usted solo, no puede solo estar dependiendo de los eh, juegos de negocios, all right? To boost moral, to boost es levantar moral, la, levantar la moral, all right, o el ánimo. Simply, simply acknowledging, y esa es la palabra que estábamos con Charlie, ¿verdad, Charlie? Charlie, Charlie. Yes, 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 Okay, entonces sería acknowledging. All right, entonces simplemente a veces es nada más, es como reconocer o dar a conocer ocasiones especiales. Special occasions can have a big impact. It shows your team that you, that you care about them as people not just as employees. Get everyone to sign a card, have a cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. ¿Verdad? Entonces, lo que está diciendo en pocas palabras es, comparta un poco más con sus eh, colegas, con sus empleados, con la demás gente, Comprando ya sea un pastel una vez al mes para celebrar los cumpleaños or coffee for everyone. Paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam. All right. Entonces, let off some steam es como que saquen el estrés en otras palabras. All right. By organizing a day of paintball. Paintball es un juego. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out, though. Tenga cuidado. Watch out. Si usted va cruzándose en la calle y alguien le dice, Chiqui, watch out. Usted se detiene, ¿verdad? Porque es así como, ¡Eh! algo pasa. All right. As the boss, you're going to be a prime target. Si usted lo lleva a jugar paintball, el primero que va a querer eh, manchar es al, al jefe, ¿verdad? You're the boss. Así con mucho amor. <laughs> All right, very good. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Childhood es una es niñez, una foto de su infancia o niñez. Of themselves, de ellos mismos, and put them all up on a board. And then get everyone to put their best guesses, su mejor adivinanza, 
Así como usted pone todas las fotos de los bebecitos sin nombre y todos van adivinando. Ah, este era Ede. ¿Verdad, Jazz? O él era Mario, ¿eh? él era Francisco, all right? Um, get everyone to put their best guesses forward on each one. It is a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift the spirits while offering plenty, mucho humor dentro de toda la actividad. All right, donde dice lighthearted fun, es como una actividad así bonita, simple, donde la gente va a disfrutar sin hacer eh, mofa, ¿verdad? O burla de los demás. All right, so those were the activities. No sé si se me quedó alguna de pronunciar o de vocabulary. Mari? Estoy practicando like esta pero no me sale <coughs> light hearted light, light. hearted okay. uh -huh. yes okay very good. okay yes very good thank you ya casi cristian <laughs> ya lo vemos <laughs> all right very good i don't know if you have any other question guys about this <clears throat> okay Now, here we have the questions. Number one, it says yoga has an important effect on employees, true or false? True. True, all right, very good. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind, true or false? False. False. Excellent. Based on the reading, special locations are not important. False. False. Excellent. Workers can play paintball inside the office. False. 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 Childhood photos can offend employees. False. True, True or false? <laughs> What do you think about number five, guys? Is it true or is it false? Laura, what do you have? Oh, false. False, yes, all right. Porque no estamos para, eh, de hecho, no sería como una ofensa, sino que es como para relajarse, ¿verdad? Mm -hmm. Light-hearted fun. All right, so that is false. Okay. False. Very good. All right, guys, vamos a irnos eh, a los grupos. Y quiero que piensen en dos cosas. One. In the school, what do you do for what activities do you do to, um, to improve the relationships, be, the relationship between co-workers? All right, aquí estamos hablando de clases de yoga, de sacarlos a jugar X juego, en este caso hablaban de paintball, Hablaban de celebrate special occasions. Hablaban de la actividad de las photos. All right. Think of activities that the school does to improve. Acuérdense que improve es mejorar. To improve the relationship between coworkers. All right. Piénselo y escriba alguna o varias o una, si solo hay una. Si usted dice no, no hay ninguna, entonces piense en tres cosas que a usted y a su compañero le parecieran buena idea de realizar in the school to improve the relationship, la relación entre compañeros de trabajo. All right? Yes? Si, por ejemplo, usted dice no, no hay ninguna, ok, está perfecto, there is none. We don't have any activities, ¿ok? Pero entonces piensen tres. Sugiera usted tres, ¿all right? Discuten ahí cuál sería buena. Y trate de describir, por ejemplo, si usted va a decir, ah, um, play, um, por decir algo, secret friend. Se me acaba de ocurrir, amigo secreto. Entonces, describa la actividad, ¿ok? ¿Cómo sería para ustedes actividad? Así va a describir esas tres actividades, ¿ok? 
All right, guys, tienen a ver unos, no sé, 15 minutes, so you do that, ¿ok? No quiero que regresen y me digan, ay, no, teacher, no se me ocurrió nada. Tiene que ocurrirse algo. All right, tiene que escribir y describir. Very good. Ok, entonces nos vamos aquí. Ok, guys, let's go. Jenny, ya estaba afligida que no estaba. Oh, sorry. Ok, Jenny. Vaya, mire, se acaban de ir los compañeros a trabajar. Estamos, ¿se acuerda ayer la lectura que hicimos? Sí. Yes. Actividades para mejorar relaciones entre compañeros y tal cual. Entonces, ahorita los he mandado a discutir exactamente eso. Actividades que eh, ustedes pueden... Eh, tengan dentro del colegio que mejoren las relaciones entre todos sus compañeros. Eh, si hay, entonces mencionarlas. Si no hay, obviamente no las menciona, pero independientemente haya o no haya, tienen que, tener, tienen que pensar en otras tres actividades. Y no solo el nombre, sino que explicar de qué se podría tratar esa actividad que usted pensó. All right? Entonces la mando a la sala 1. Jenny, oye. Ok. Thank you. You're welcome.
Hi, Meita. Hi, Miss. Eh, fíjense que no sé, estaba trabajando con Frank y me, me sacó, pero como venía, en, estaba trabajando con él y no sé qué me sacó. Vaya, ahorita. Mi pobrecito lo he dejado solo. <risa> ahorita, ahorita va. Me quiero dejar hablando solo el pobre. Gracias, Miss. Vaya, Meita. Yo, yo solo busco el cargador de mi compu que ahorita ya muere. Niñas, y ustedes no están bien informadas. Yes. <risa> Qué chido. Power Girl. Oh my goodness. That's so funny. En serio. Miren. <risa> mi Mari no quisiera cambiarnos. <risa> no, yo no. <risa> No, ya estábamos así. Vea la grabación, ahí estamos con las camisas del inicio. Tamari no me eche de cabeza, hombre. I'm sorry, Miss. That's eh, my mire, Nosotros no, mire, a puras penas y andamos. Espérenme que mi cargador no sé qué lo hice, perdón, ya, ya, ya regreso. Corra, corra, Mari, corra. Va, entonces sería. Challenge. Ah, de Challenge Healthy. Challenge stuff. Healthy, en verdad. Challenge ah. Healthy, en verdad. Uh -huh. mm. Veamos, pero desde de dónde. Here, the first. Pero, pero, ve. Running, running. Ajá, yo puse everybody wear, wearing deportivo, pero no sé cómo se dice visten ropa deportiva sportwear yo le puse así pero no estoy seguro wearing uh -huh. deportivo closet uh, uh, ¿cómo es? wear, no, ¿cómo es? clothes, sport clothes, no sportive wear you can everybody say sport wear, clothes wearing, es que wearing es vestir, ¿verdad? Uh -huh. Everybody well. wears a sport clothes. Everybody, every, everybody wears a sport clothes. Sport wears a sport. Everybody wears wears. wears. Everybody wears, wears a sport sport clothes. Yes. Okay. Everybody wears a sport cloth. Uh -huh. Hello, hello. Hello, lady and gentlemen. ¿Cómo vamos? We did. Excellent. Already. Everything. Yeah. Okay. So let me hear your new idea. Okay, Charlie. Oh. <laughs> no. We don't have a new idea. We already have one. Okay, let me hear. Okay, Charlie, go. Okay. La que ya hicimos, ¿verdad? Yes. Okay. Celebrate big day. Celebrate? Beer day. Okay. Uh, in our school, we celebrate beer day. Uh, to improve the own relation, rela relationship uh, with workers. Okay. We do, we do this celebrate, uh, we, uh, we do this activity by Aries. We oh. buy a cake, we buy a cake and some present, some present to the Birthday boy and girl. Mm -hmm. uh, and we share a great time together. We enjoy a delicious food. Oh my goodness. <laughs> All right. And that is once a month. Chiki and Charlie? No. No, it's um, 
each time that we have a birthday boy or a birthday girl. Okay. Okay. Huh. All right. Interesting. Very in, nice. In in preschool we don't have or yes in preschool area we don't have um, yeah. two two yeah. como se dice general. Uh, Porque está birthday boy and birthday girl, pero en general. A uh, birthday person, I don't know. <laughs> <laughs> um, um, uh, o festejado, I ¿qué? 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 Uh, I don't know. In general, I don't know, Chiqui, but birthday girl, birthday boy, ajá. Uh -huh. Okay, we don't have birthday boy or, no, we don't have two birthday boy or girl in the same month. Ah, okay. So we we keep uh, we keep celebrating all the year. Okay, <laughs> oh, that's fun. Yeah, it's fun, but with pan pandemic, it's not it's not fun. I know, I know. All right, how many teachers are in preschool, Chiki? Around no. On this new in this new life. Uh huh. <laughs> Around six, I I think around six, six teachers. or seven, yes. Okay. And in the old life? <laughs> in the old life, we we are around fourteen with assistants. Mm -hmm. All right. Yeah. Okay. okay. Interesting. Very good. Hmm. Very nice. And Charlie, you you have to help all the school, or you only work for areas? Mm, every, every, everything. Every school. Mm. Incluso. Including? Even? Even? Even, even, uh, uh, boss house. <laughs> But okay. how uh, the sure? You're the very sure. busy, Charlie. <laughs> you, can, you can hear you can hear everywhere uh, around the school. Everybody screaming. Where Charlie. is Charlie? Where is Charlie? Do you see Charlie? <laughs> mm. Yeah, but but Miss Chiki go to his warehouse and take the leather and take the <laughs> paint <laughs> para no molestarlo al boy le agarro la cosa me va a okay because he's a busy man of course he, he is yes ah ya ya llega a rescatarme qué está haciendo mis cuando ya que estoy encargado en algo so, um, Charlie, you paint, you fix, you do everything. Uh, basicamente. Mm -hmm. Pretty much. Pretty much. <laughs> yes, yes. Uh, uh, sometimes. Uh, sometimes. Clean the the sister. The water, the water tank. Uh, that is very big. Very, very big. And another times, uh, I am in the roof. Tapando. Mm -hmm. uh, Tapando like. <laughs> Okay. Yeah. All right. Covering the, the drops, okay. Mm. Okay.嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
y ahí están ellas. Sí, pero se veía bien de eso, o sea, a cambiarlos, pero funcionamos, funcionamos bien. Funcionamos bien porque eh, ellas tienen sus ideas y a veces combinamos las ideas y, y a veces nos quedamos así sorprendidos de los chivos que nos, que nos resultan. Las ahí, ahí vamos, solamente que ya llevamos dos años que no trabajamos juntos. Por esta Le cuestión, hemos dado ¿verdad? vacación a Charlie. <risa> Pero usted sigue llegando al colegio, Charlie. Sí, sí. Es eh, every day, every month. But you don't work weekends, no Saturday, no Sunday. No, 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 no. Eh, es una de las ventajas. <laughs> sí, claro. All right. Y no, no trabaja en otro lado, sabe, domingo tampoco. Ocasionalmente. Ocasionalmente y casi siempre con el mismo personal del colegio, porque como ya saben cómo trabajo yo en el colegio, entonces algunas mí me dicen, mire, necesito que vaya a hacer mejor cosa, que vaya a hacerme esto, entonces pues, hay ocasiones en las que, uh -huh. que paso los, los sábados. Outsourcing ya no quieren, chiquita. Yeah, you know what, Charlie, I'm gonna hire your services. <laughs> Todos les vamos a dejar nuestros currículums de nuestros segundos Sí, Chiqui, usted también, ¿verdad? You are like a decoration girl. Yeah, I am. Yeah, that's I very am. nice. That's super. Very good. Emprendedurismo. Exacto, algo te tiene que hacer. Yes, Chiqui, because sometimes it's not enough. Exacto. Very good. Okay, very nice. Thank you, Charlie. Very good. Interesting. <laughs> okay, we're going to go back para ver eh, si los demás compañeros tenían otras ideas o pensaron en otras cosas, so we can check. All right? Okay. Thank you. Thank you. Mari. No, it's okay, no, it's okay, it's okay. Hola. Okay, Mari, no, 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 no se preocupe, solo estaba escuchando algo aquí. No, es que de repente no, no le veía la blusita a Damari. Yo dije, ah, pues no puedo revisar la grabación porque como a Damari solo se le ve en su carita. Ay, señor. No, yo no hice eso, teacher. No le creo a Damari. Very good. Okay, let's see. So, um, ya que estamos hablando con Mari, tell me the ideas, Mari, and your group. Hola. 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 Okay. Ha sido, ha sido un poquito difícil, teacher, porque traducir ha sido un poco. Okay. Internet, así, <laughs> todo, pero bye. Eh, iniciamos. Uh, if you work in in our school mm -hmm. this year is to como era jet, jet, totally it's totally totally uh -huh. totally virtual virtual okay and I need um i need a a exercising exercising mm -hmm. pero es que no pudimos traducirlo teacher o oh, <laughs> explíquemelo no tranquila ajá uh -huh. no yo no puedo ay eh <laughs> yes you can <laughs> y jenny help me okay <laughs> <laughs> but I, I, but this activity is a uh, I have in the school in in the month May have the challenge healthy stuff. Okay. But um, this activity it's a uh, help and uh, in the work workers, but is the uh, practice the exercise and uh, talk about with their friends and and this. 
I don't know. Um, ride in a in a bicycle. Ah, oh, in the school. Yes. Yes. Okay. Oh. Me chiki enjoy this this activity. Activity. Ride yes. the bicycle, Miss. Yeah, I love. Yes. I love oh. Yes. Play basketball. Ah, wow, very nice. Okay. Okay. And it only happened once or it happens very often? Only once. And this activity, one time. But, oh, yeah. Yes, one time. This activity during one month. One ah. month. Oh. Y por eso era que me contaron una vez que se mojaron porque andaban corriendo. Yes. Ah. Because, because no, Miss Jones. Porque no alcanzaron a llegar. Because. Se refugia. Ah, sí. Con y cafecito, con pan. Nosotros divisamos la tormenta y nos refugiamos. Oh, <laughs> I'm rising the storm. Oh, ok, very good. Y fue una vez que Beita fue y se mojó. Su primer yes. día. Oh, no. No, casualmente la, cada vez que yo única, iba, llovía. La única vez que la veo. Ay, no, mis How bella. do you say, how do you say, teacher, fue su culpa? It was, ¿La mía o la de ella? No, la de la, por la que nos mojamos. Her, her it, it was her fault. Ah, her fault. Uh -huh. Oh no, Beita. Terrible. Okay, so um, now when you did the activity, did you feel good? Like, did you feel happy? Did you feel like it was fun? Yes. Yes. Did you enjoy the activity? Yes. Yes. All right. That's very important. Very good. Okay, let's see. What about I enjoy the mojada. <laughs> Yes, I know, Eita. You got soaked wet. Very good. Ben, Frank, what about your activity? Did you think of any activity in school? Um, I remember the activity. Bueno, es que tenemos la... Tenemos esa, la misma, ¿verdad? No sé si decimos, decimos esa o... No, oh, si ¿sí tienen otra, ¿verdad? Right? Ajá, uh, eh, lunch together. Ah, ok. We, we, we prepare food and have lunch together and play in different games. Oh, very nice. Uh -huh. Ok. Now, también how... también uh -huh. me pasó algo ahí en esos juegos. Dios sweats. mío. <laughs> no, todo me pasó. I know, yeah. Now, this activity, Bea, how often is it to have uh, lunch together? It's a, uh, it's a special, uh, especially in the teacher day. Okay. Ah, okay, in teacher's day. Si también recuerdo que comentaron. Ah, very nice. Okay, very good. Thank you. Let's see. Laurita, who are you working with, Laura? ¿Con quién trabajo? With Miss Edith. Okay, all right, very good. So what is the activity that you girls think? Um, celebrate birthdays. Okay, okay. Uh, each partner or, or co-worker. No, uh -huh. sure. It's okay, uh -huh. Prepares a detail or un detallito. Yes, a detail, For yes. the person who's in the birthday. Whose birthday is it, okay. Uh, um, the gift is prepared with in a box mm -hmm. and, and gifts and gifts, uh -huh. and gifts to the birthday person ah all right and no cake only the present yes um yeah <laughs> um <laughs> thank you thank miss you. mari <laughs> thank you <laughs> Uh -huh. yes. and, and it's true. It's true. And water. <laughs> no, the, and la última fue café. Ah, yes, yes, and yes. Coffee. Yes. yes. Okay. A cake and coffee. Cake, coffee, and present. And present. Yeah. Okay, very good. 
Eh, right. Y una, una segunda. Ajá. ¿No? Sí. Yes. No, no, no. Así me quedo mejor. Yo no, 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 ahorita sí. <risa> Um, Help her means pero, ese, pero esa, esa es como una sugerencia. Ah, ¿no? ok. Very good. De, de, de realizar. Tome nota, señorita Mari. Ajá. Uh, uh, Miss Edith, help me, please. <laughs> ok, Miss Laura. Uh, the activity is named Live Together. Ok. Every three months. Uh -huh. Uh, take trips to share relief stress ah. and do internet tourism. And places, uh, places to visit uh, the beach, mountains, and lakes. Hey, super. Very nice. Okay. Every three months. Every three months. All right. Very good. That would be very nice, Miss Edith Lorena. Very nice, Ana Laurita. Okay. Very good. Okay, what about, um, I don't know, um, Chris and Ed, I think you were working together. Do you have anything else? Um, nosotros también eh, pusimos la de la celebración de cumpleaños, que esa sí la, la, la hacen. Pero es algo sencillito. El, se arman una tarjeta, eh, cantamos la canción de Feliz Cumpleaños. Ede, Ede, explain that to me in English, Ede. Come on. Ok. Este, <risa> give us a gift card and we sing a song. Ok. And uh, eat a cake. Ah, very good, Ede. Nice. Jasmine, ¿por qué se ríe? <laughs> You're terrible, Jasmine. Sorry. <laughs> That's okay. All right, Jasmine, uh -huh. tell me about any other activity. It's the same. The I same? I work with Miss Roxana. Ah, okay. All right. So the same thing as the birthdays. Yes. All right, very good. Okay, that's very interesting. Very good. Now, do you think, guys, that when you celebrate birthdays or when you were like running and in the bikes eh, last May, when you celebrate Teacher's Day and you have a lunch and you play games, do you think that is important to improve the relationship in, like with everyone? Do you think that is important? Yes. Why, Chiki? Why do you think is that that's important? Because we were we were together, but uh, we accumulate accumulamos. We accumulate. Yes. We accumulate some stress for working uh, front of the computer, and when we when we. Uh, do these activities, mm -hmm. we we relieve the mm -hmm. stress, we alle alleviate the mm -hmm. stress. Excellent, thank and, you. And we, we make a strong relationship. Mm -hmm. Yeah, okay. We, we work together since many, many years ago, some of, some of us. And when we play these games on the different activities, we enjoy so much. I love, I love this time of, of activities. Okay. So for this, this reason is important to us. Okay, of course, yes, that's why. Very good, excellent guys, very nice. Now, do you think that it would be a good idea to have more activities? Yeah. Do you think it's important to have more activities to improve? Yeah, Beita, why? Why do you think it's important to have more activities, Bea? <laughs> <laughs> I don't know, because uh, it's important for the relation relationship. Okay. With my dear partners. 
Yes. <laughs> <laughs> yeah, it is very important. Okay. Yes, like Chiki is saying, like we teachers on any type of work anyway, because you can be an accountant, a lawyer, a teacher, a doctor, whatever your profession is, we have a lot of stress in our work, in our jobs, all right? So I think it's very nice to release the stress. It's very nice to laugh and to have fun and to share moments with everybody because we spend a lot of the time in the school in the job. A veces pareciera que pasamos más tiempo en los colegios o en los trabajos que en las casas. All right, so that's why we need to have a very good relationship with our co-workers. And I think playing games, doing physical activities, going out to, uh, así como decía Edith Lorena and, and Laurita, right, to go on field trips, all right, una, aunque sea una vez al año, pero es como salir de ese mismo Eh, entorno is very good for for everybody all right because you it, you feel happy all right you feel very very happy and it's very nice to share all right so i think it's very important to do those activities okay so very good guys thank you for that very nice okay let's continue then with your book here we're going to work on page 35 I will be able to ask for and provide a specific information about future events at the workplace. Okay, now, just give me a second here. Hold on, guys, I just need to see something here. All right, so let's work on this right now. Esto es lo que hemos visto, de hecho. All right, here we're talking about Rita and Luis. Uh, Miss Edith, can you please be Rita and Frank, can you please be Luis? Luis? Uh -huh. no, me dijo a mí. No, eh, eh, Edith. Ah, pero. Pero después va usted, Beita. <laughs> eh, Luis? Luis? Uh, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Frank? Frank? Where is that? Frank? Hey, Rita. Sure. Tell me. Thank you, Charlie. Uh, I want to I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the EAT staff is attending and the conference is taking place taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arri arriving? Arriving. Do you, arriving, do you know? Mm, got 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 it yes they are arri arriving on friday morning yes they are arriving on friday morning very good thank you all right bea you are rita and um miss uh roxana you're luis <clears throat> Um, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are annual conference this year, this year and where is the take, taking place? Well, the it staff in the um interns hmm. is attending uh-huh is attending and the conference is taking a place is the great room rita 
by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Got it. Don't say this. Got it. Got it. Very good. Got it. <laughs> yes. They are arri arri arriving on Friday morning. Excellent. Very good. Okay. So here we have uh, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. Como seguro, si, dígame, all right? I want to know who, de hecho, ahí debería decir who is attending, no who are attending. Who is siempre singular. Who is attending the annual conference this year? And where is it taking place? Well, the IT. The IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the new materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, so here we're talking about WH questions. Las WH questions son las mismas. No importa el tiempo verbal que usted ocupe. Las WH questions, su significado no cambia. Who es para quién, what, ya sabemos, where, when, why, how, which, ¿verdad? En este caso lo estamos usando eh, en um, present continuous. When, uh, for example, it says, when are the new materials arriving? All right, so they are arriving on Friday, porque estamos dando una fecha en este caso. Who is attending the annual conference? Ah, the IT staff is attending, ¿verdad? Who is attending? Very good. Let's do this here. Ah, la, by the way, es a propósito. Okay, by the way, all right, para que usted sepa ahí. Very good. Hagamos esto de acá, complete the questions, use the conversation above to help yourself. Termine la aquí. Aquí dice, are the materials arriving? Is attending the conference? Is the meeting taking place? ¿Cuál WH question va a ir en cada espacio? Termínelo ahí. Laurita, usted me dice la número uno. Eh, María José, number two. And Jasmine, number three. All right, number one, Laura. Uh, when are the materials arriving? Excellent. Who's doing number two? Maria Jose, I think. I'm sorry, teacher. Creo. Puede um, ser where or when? For number two, Maria Jose. Mm. I think, uh huh. Pienso que puede ser. Mm, when? Or where? Mm, yo creo que queda mejor el who. Who is attending? ¿Quién asistirá o quién irá ah, a la conferencia? Okay. Who is attending? Mm -hmm. Very good. All right. And, uh, yes, very good, Maria Jose. Thank you. And who's doing number three? Me. Okay. Where is the meeting taking place? Excellent. Very good. All right. Very, very nice. Okay. Chiki, when are the children arriving to school? Um, supuestamente. <laughs> Impossible. What do you say? What do you say? Supuestamente. Uh, Supposedly? Supposedly in September. Oh, really? All right. I can do impossible, right? <laughs> All right. Very so good. I'm say that. <laughs> okay. 
Um, Mari, who is attending the school right now? I mean, every day, who is attending the school? He's a, who's attending school or to school? Uh, is attending by the secretary, mm -hmm. uh, principal, mm -hmm. and clean assistant. Okay. Teachers. Mm -hmm and coordinators. Excellent, very nice, thank you. All right, Jenny. Um, when is the next, is, um, when is the next teacher meeting taking place? Is it not sabe en mente se la fecha? I don't know, but it's, uh september october next week when mm. next week okay all right so the the next teacher meeting is happening or taking place next week all right very good guys so here we have this remember these are the wh questions now they're being used with this, the present continuous here so we have what when where why which who and how es la misma estructura cuando hemos visto el presente simple o hemos visto el verbo to be en el primer nivel all right, siempre la vamos a anteponer a cualquier cosa. En este caso, como estamos hablando del present continuous, it's going to be before the verb to be. So what is, when, are, where, um, are you, I don't know, going to school, or when are the children coming to school, etc. All right, so you have to use the WH questions Luego el verbo be, porque estamos con el presente continuo, el subject, el verb plus ing, plus the complement and the question mark. Number one, a ver, um, Jazz, regáleme el principio de la número uno, uno A, y yo le leo la B, y usted la dos A y tres A, Jazz. Ok. Why is the, is he... Meeting the new people today. Ah, ok. Se puede empezar diciendo because, porque acuérdense que teníamos why. Why is he meeting the new people today? Ah, because he needs to explain the new procedures. All right, very good. Just number two. When is the new office launching? Launching, very good, Just. It is launching on Saturday morning. Cuando se lanza, cuando es el nuevo lanzamiento de la oficina, all right? O de la nueva oficina. Launching es lanzamiento. Very good. Number three, Jess. Where is your boss having the annual meeting? Ah, in the Intercontinental Hotel, all right? He is having the annual meeting in, uh, you say, ese lugar, all right? Very good. Let's work on this one right now, guys. Regálenme un segundito aquí. Hagamos, ah, vamos a hacer este número cuatro y la número cinco en grupo. La número cuatro, fill in the blanks using the words in parentheses. Terminamos acá, siempre en presente continuo. Y la cinco, usted le va a hacer, a ver, dos, cuatro, cinco, sí. Cinco preguntas acá. Con el presente continuo a su compañera o compañero relacionado al trabajo o a su vida eh, personal, si usted quiere, por ejemplo, usted le dice, what are, or where are you driving to next weekend? Y ahí su compañero o compañero le va a contestar, I'm driving to Lourdes, or I'm driving to Los Chorros, I don't know, no, ya no están abiertos, pero usted diga. All right, very good. So we want you to write five. Una con cada WH question word. Presente continuo. Voy a dejar de compartir un segundito. Voy a tomar la asistencia. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Presente. Adita. 
No la vi entrar, Adita, qué alegre tenerla en clase. Muchas gracias, eh, eh, mi Jessica. Hola. He estado enferma eh, eh, con, con mal, malestar estomacal. Ay, Adita, no le creo. Sí, por eso acabo de entrar. Mire, aquí tengo el suero, mire. Adita, ok, está bien. Gracias por entrar, Adita. Thank you. Ya me siento mejor, mejor por, por eso he entrado ahorita. Oye. Ok, thank you, Adita. Adilio Hernández Polanco, Arely del Carmen Cortés de Peña, Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno, Cristian Alberto Jovel Cantor, Edgar Edenilson Meléndez Rivera, Present. Edith Lorena Martínez Present. de Sandoval, Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado, Present. Francisco Antonio Renderos. Frank. Okay. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Yasmin Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. All right, guys, very good. So let's go right now. Igual a los grupos a trabajar la cuatro y la cinco. Ya Ede, yo creo que... Cristian se salió, ya le voy a, a mandar a otro grupo, ¿ok? Ok. María José, ya la agregué a un grupo, María José. Ahorita voy con Adita también. Muchas gracias. Thank you, Miss Jessica. You're welcome. ¿Ya le salió ahí a editar la invitación? Ahorita.
court. Where court. are you going? To the court. To court. The, the court. To the court. <laughs> to the court. Court. Uh -huh. ¿Por qué vas a ir a la corte, niña? <laughs> Hola, the answer is very difficult. <laughs> Because I have a problem with my... <laughs> No more application. ¿Quién tiene problema con el libro? Only. I have a problem. With my... With my vecino. With, that, with my neighbor. Al tribunal. Court. Ajá. Court. Ok. Ok. Number three. Number... Me said it. Uh, 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 I am thinking, I am thinking. Um, where, 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 um, where are you comprando, buying, buying. Mm -hmm. Ah, ok, espérate. Why? Where are you ah, going? Where? The tablet. Where iPad. are you buying? Uh -huh. Where sí, are you buying? The computers. Y se puede, ¿A dónde estás comprando? Entonces, acuérdese que como, como Beita, ahorita estamos usando eh, con connotación futura, es como dónde comprarás o dónde vas a comprar ah. la tablet. Ajá. Por eso tiene, si usted lo traduce como dónde estás comprando la tablet, no tiene mucho sentido. Y si ¿verdad? quiero decir, pero si quiero decir así, ¿a dónde estás comprando la tablet? Ah. ¿A dónde estás comprando ahorita en este momento? Como que no. está en una llamada actual y que yo estoy en el almacén. Ah, sí, podría. Entonces, en ese momento es como, where are you buying the tablet right now? All right, like, where are you buying the tablet? Y si Ahí ya no sería hablando, usando el IG. Sería ¿Cómo no? Where, 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 where are you buying the tablet? ¿Verdad? Pero si es en el caso que yo estoy con el teléfono aquí, ¿verdad? Entonces estoy hablando con usted, obviamente estamos hablando en este momento. Pero como ahorita, digamos, estamos acá, entonces usted le dice a, a, a Lorena, ¿verdad? Lorena le dice, When, where, where are you buying the tablet next weekend or for Christmas? ¿Verdad? O sea, ahí ya mm. podría ser como una connotación futura. Si buy? estoy en el teléfono hablando con usted, y sí, vea, porque obviamente es en este momento. Okay. Next. Podría ser Where are you Mom. buying the tablet for your son? Sure, no. yes, of course. For your son. For you buying the tablet for your son. For your son, yes. Mm -hmm. Laurita, yo la oía bien calladita, Laurita. No. Está guardando las preguntas. Mi, para es que mi parte, no es que mi, mi participación fue la primera. Usted no sabe ah, en ese me momento. La perdí. <risa> Pero ahorita vas otra vez. Pero ¿no? ahorita. <risa> Ay Dios mío. Sí, Jessica. Okay. Hola Edith. Eh, las la, de answer eh, deben ser largas o cortas. Como ustedes quieran. Okay. Si usted siente que ya como que lo maneja y no se le olvide el uso del verbo to be, el uso del ing, por ejemplo, yo le digo, where, when are you, where are you buying the tablet for your son? Y usted me dice, on Simon. All right, porque la respuesta es, o sea, usted lo entiende y tal cual, ¿verdad? Pero si usted dice, ah, todavía me cuesta, entonces dice, I'm buying the tablet for my son, uh, Simon. ¿Verdad? Ya me la dice toda la uh -huh. ¿Verdad? Pero, pero el everyday conversation, Edith, es la corta, respuestas cortas. Ok. Perdón, perdón, un momentito. Entonces, no, la four, otra sería. Number four es el turno de Laurita. How. 
how are Ah, no sé cómo los ejercicios que realizas. How, para, you... how es para una cantidad, es para expresar cantidades. Pues cómo. Ajá, o sea, por decir, por decir, como asumiendo que hace ejercicio. Ajá, how are, how are you? Como, como repeticiones, vaya, como repeticiones de, de, del ejercicio. How are, how are you doing? No. Exercise, no. ¿Cuántas rutinas hace de ejercicio? Ah. ejercicio, ajá. How many? How many, how many, no, pero... How many repetitions? A repetition. Pero que, Laurita, 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 ¿qué quiere preguntar? Va, por decirle, como de la rutina, ¿cuántas, cuántas hace? Vaya, por ejemplo, hace que tres rutinas al día, pero de ejercicio. Y si preguntamos cuánto tiempo hace usted ejercicio, ¿Cuánta, ¿cuánto tiempo le dedica el ejercicio? ¿Una hora, tres veces al día? Pero ahí ya cambia la cambia lo que estamos haciendo porque no le puedes preguntar, o sea, porque ya si metemos how many, how much, how, Pero, how many times. Ajá, how... Lo que pasa es que cuando ya metemos el how often o tal cual ya sería presente simple. Porque yo le ya digo no, how frequently, no. how often, how much time. Sí, es como que podríamos hablar del presente simple más que del presente continuo, Laura. O, o a menos ahorita que lo dejemos como how, cómo haces ejercicio, qué tipo. No, ¿verdad? Aún así no se puede. Deberíamos de usar el what. How, what? how are you doing exercise? No. No. ¿Cómo se ejercicio? Yeah. What are... ¿Cómo vas a hacer ejercicio? No. Te cambiaría en vez de how sería what. What are... What exercises? Mm. Oh, I don't know. <laughs> what... Ok, sería entonces... Como... Ay, no sé. What are... Your... What are your plan... Plan, planning, como planes para la siguiente semana. Ok, so what are your, um, what plans are, podría ser de las dos formas, podríamos decir, what are you planning for next week? Y va directo con el presente continuo, what are you planning for next week? Or, um, um, What are you doing next week for your plans? What are your plans? <clears throat> Where are you planning for next? Como que planes tienes para la siguiente semana? Where are you planning for next? The next, next week. Next mm -hmm. week. The next week. Mm -hmm. Y puedo decir, what are you doing next? O oh, what, what, what are you doing next Saturday? Mm -hmm. This Saturday. This. Sí. What are you doing this Saturday? Sí. What are you doing this Saturday? Esta sería la mía. Can you repeat what are you doing me? this Saturday? What are you doing this Saturday? Uh -huh. Y la respuesta sería, I go, I will go. No. I, I am going. going. I'm going to. I'm going to Lourdes. I'm visiting, going to, decir algo, I'm visiting my mother. I'm going to Zacatecoluca. Okay. Yeah. <laughs> Bye. Ok, ahora las vamos a responder. Ahora que ya las tenemos, vamos a ver. 
when are you when are you visiting on the cinema i'm visiting no when are you visiting to the cinema when are you visiting the cinema the cinema mm -hmm. on okay. next saturday me sunday in afternoon Sunday afternoon? Yes. Sunday in the afternoon. Podemos decir vea Sunday in the afternoon o solo Sunday afternoon? Sunday afternoon. Okay, yes, Saturday afternoon. Yes. The next. In my case, the next month. Where are you doing? No, where are you going to the car? Car, car. <laughs> because I have a problem. Uh -huh. Okay. <laughs> okay. 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 Pero si es mi mejor amiga. Ah, claro. Uh, <laughs> sería, I have a problem. Así sería. I have a problem. Because I have a problem. Because I have a problem. Mm -hmm. Why are you going to court? Mm -hmm. uh -huh. Because yes, yes, I have court. a problem. Court. It's to the court or the court? Why are you going to court? Solo to court? To court. Sin el da. Sí. Y por qué en el visiting the cinema y aquí sin el da. To court. Por el tipo de lugar, when you say the cinema, es como un general. Pero court es como solo hay una corte. Ah, to court. Mm -hmm. Where are It's you I'm going to park. No tiene sentido. I'm going to that park. Why are you going to court? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, vea. Because Where? I have a problem. Where are you buying the tablet for your son? Mm -hmm. And Radio Shark, Radio Shark, Radio Shark, ¿cómo es? Radio Shark, ever. ¿Qué? Radio Shark. En Walmart la voy a poner. In Radio Shark. In <laughs> Apple Store. In, oh, oh my goodness. <laughs> in Amazon. In the Apple Store or in Apple Store? In the, in, um, porque estoy hablando de uno específico. Yeah, in Apple Store, you can say that. In, in Apple I Store. store. Mm -hmm. okay. In Amazon, dijo Edith Lorena Guau, wow, Lorena, very nice. Mm -hmm. What are planning for the next week? ¿Cómo fue, Laurita? What are planning? ¿Y el sujeto? You... ¿No hay sujeto ahí? For the next week. El yo. Ajá. What are planning? El sujeto, Laura. Oh, what, are, what are you planning? Planning, planning for next week. I'm going to Zacateco, Luca. Mm -hmm. For the next week. I'm going to say yes. over. Innecessary. Poner you planning for the next week or, or planning next week? What are you planning for next week? For next, next week. Mm -hmm. Sería, what are you planning for the next week? For, for next, next, week. Uh -huh. for next week. Okay. I visit, uh, I visit the doctor. I'm visiting. I visit the doctor. I'm visiting. I'm, mm -hmm. I'm visiting the doctor. Excellent, Edith. Very good. Yes, I'm going to Cerro Verde. Hey, nice. <laughs> Let's just say, what are you doing this Saturday? And it is your daughter. Uh, 
I'm going to the laundry. <laughs> Los sábados son de lavandería. What are you doing this Saturday? Uh -huh. I'm going to the laundry. <laughs> Ahí es Zacateco, Luca. La regué. Bueno, voy a lavar ropa. Y planchar. <laughs> y mi esposo me vuelve a ver así como... Really? <laughs> okay. Finish. Okay. Finish. Excellent. Finish, girl. Finish. Very good. And Jessica, I'm sorry. Uh, the answer uh, deben de ir con, en, en el caso, en la última pregunta, mm -hmm. uh, I am, o am, um, rest ev um, every day. Debe de ir el, 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 el sujeto, en este caso, me, mm -hmm. y el verbo to be. Sí, siempre. Y siempre en ING, en el, siempre el verbo con ING. Yes. Thank you. Thank you. All right, let's go back then. Sorry, let me see, guys. Let's see here. Um, Chiki, can you ask one of the questions? Can I listen to one of the questions that you made for Charlie? And Charlie, I want to hear the answer. Asegúrense que cuando contesten, usen y pregunten, el to be es necesario ahí, el ING. Necesito que suene eso. Ajá, Chiki. Okay. Charlie, what... What is your daughter learning this year? Oh, uh, she's she's learning numbers, letters, and reading Spanish. Oh my goodness, that's very nice. Okay, now Charlie, ask one question to Chiki, please. Okay. Who is playing guitar in your house right now? Mm -hmm. My son is playing the guitar. Chiki, you have a son? Yeah, I have a son and daughter. No my way. Son, yes, my son <laughs> is 12 years old and my daughter is seven years old. I didn't know you had children, Chiki. I'm old. <laughs> <laughs> Shut up. <laughs> You're not old. All right. Very I good. Have I have children. Oh, my goodness, Chiki. I thought you didn't have children. I look, I look young. You do? I mean, yeah. I look young. <laughs> yeah, of course. Young and beautiful. <laughs> Thank you. <laughs> Very nice. All right. Let's see. Miss Roxana. ¿Con quién trabajo, Miss Roxana? Uh, uh, Miss Jasmine and Miss Maria Jose. All right, Roxana, ask one question to Jasmine and Jasmine, you answer, please. Okay. Miss Jasmine, where are you going in, in the weekend? Mm. <laughs> I am going to my mom's house. Ah, all right, very good. Okay, on the weekend, very good. Jasmine, ask one question to Maria Jose, and Maria Jose, please answer. Uh, Maria Jose, who is cooking dinner in your house? Mm. Um, I cooking, no, I, I am cooking at 
seven o'clock. Okay, very good, very good, Maria Jose. Excellent, very Thank nice. You. Thank you. All right, let me see. Um, Jenny to Mari. In the Maris. Yes. Mm -hmm. Okay. Ya no alcanzamos el, el, el grupo, como diez. no todavía una. Es el grupo de las niñas rayaditas ahora. Ajá. Okay. What are you doing on a next Friday? What are you doing next Friday? Next Friday. Mm -hmm. I'm going to. Ah no. Miss Damari. Miss Damari going to driving at her mother's house. Espérame, espérame, espérame. Miss Damari is going to drive. Está usando el Ajá. going to. Está usando el, sí. el going to. O el driving nada más. Presente continuo o going to, Mari? No. Miss Damari is, dri is driving. Okay. Miss Damari is driving at her mother's house. Ah, okay. It's so very good. So she's driving to her mother's house. Very good. Y Maribel, tú, Damari, terminamos. A ver. <laughs> no se salvo, Damari. Mm -hmm. Okay. When is Miss Cornejo signing the, the student report? <laughs> Le dije que esa no. <laughs> Mr. Cornejo signed the student report at the end of the school year. Okay. Okay. He's signing. Very good. Okay. Hmm. Interesting. Very good. <laughs> Very good, guys. Thank you. All right. Ana Carolina Campos Vida de Ruano. Adita. Present. Thank you. Adilio Hernandez Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Yasmin Yamel Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you so much, guys. Thank you, Beita. I'll see you all tomorrow. Solo se me queda Laurita. All right. Bye, guys. Have a good night. Okay. Thank bye, you. Bye. Good night. Bye. 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 Bye, Miss Jessica. Bye. Good night. Good night to you too, Adita. Que siga Thank mejor. Muchas gracias. Thank you very much. You're very welcome. Ajá, señorita Laura. <laughs> Laurita tiene su micrófono apagado. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. <laughs> A ver, dígame. Es bueno. que realmente lo del presente continuo como la, la primera clase me la perdí ah, entonces <risa> entonces <risa> entonces he intentado ahí más o menos ver pero no todavía como que no me cuadra porque el, el, la utilización del ING ¿Mm? pero o sea como en qué momento, porque todavía no me ha quedado claro como en qué momento es que uno tiene que utilizar ese, esa conjugación del ING. Ok. Entonces ahí, okay. ahí por eso es que ando algo perdidilla. Vaya, trato, okay. de, trato, trato, pero no puedo. <risa> ok, entonces el ING, el ING le llamamos presente continuo, ¿verdad? Ajá. Y se forma con el verbo to be y cualquier verbo de acción 
agregándole el ING. Verbo de acción. Sí. Pero a, primero va el verbo to be y luego el verbo de acción con ING. Esa es la combinación perfecta. ¿Ok? Entonces yo digo, por ejemplo, I am teaching. ¿Cierto? I am teaching con ING. Yo digo, you are listening. ¿Sí? Uh -huh. They are speaking. Vale. Por ejemplo... Cualquier, cualquier verbo, no, no, siempre se va a conjugar con el ING. Sí. Cual, ahorita, Sería, ahora sí. Uh -huh. Ahorita. Lo que, que, ya... no, lo, que, lo que pasa, Laurita, que hay unos verbos que no podemos ponerle ING, que son, por lo, um, por lo general, son verbos de sentimientos. Por ejemplo, alguien a usted le dice, I love you, pero no le puede decir, I'm loving you. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de verbos, de sentimientos, eh, no se pueden poner con ING, pero ahorita deje eso a un lado, ahorita ah, okay. pensemos que todos. Ajá. Ok. <risa> que no, I love no. you, Miss Lewis. <risa> <risa> ok. Usted me dijo, le voy a mentir. Sí, cabal. Va, entonces, quiere decir que el, el verbo, el, el I am, el, el you are, Sí. Así, ¿verdad? Sí. He, she, is. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. They, we, you, sí, are. You, ajá. Uh -huh. Y el you are, ajá. Okay. Ahora, ve, ya ves que no me, no, no me, no me encontré. <risa> okay. Estaba algo perdidito. Pero ahora sí. <risa> Por eso es que me quedé así como. Porque si se fija el ejercicio, solo puse nada más el el are me Ajá. faltó el you sí pero porque exacto. no no le no le o sea, no le había entendido todavía que se, se tenía que como terminar de conjugar exacto uh -huh. por eso es que me, me, me quedé así de con él ahora sí esa ya es una y la otra siempre con el presente continuo pero ahí con el presente el presente continuo, es verdad. Sí, sí, sí. Es que estamos viendo ahorita. Sí, sí. <risa> ya ves que está dando algo, algo así como cada mucho. Y esa para las, para, por ejemplo, la, sí, la clase anterior, para cuando son preguntas y las respuestas, veíamos que podían ser positivas y negativas, que también fue lo que fallé en la, en la, en la, en la clase pasada, para como la, la respuesta. Ajá. Uh -huh. Cuando, cuando se hace una pregunta, así como ahorita, y ese y es, la respuesta siempre va, va a ir con el, el, el verb be, ¿verdad? Pero en el caso que de positivo, así como acabamos de hacerlo nosotros, no cambia nada. Pero es en el negativo, uh -huh. o cuando ocupamos el, el, el da y el dasen, o el, el das. Pero ahorita no lo vamos a ocupar, Laura. El do y el does o el doesn't o el don't no lo estamos ocupando porque estamos ocupando el verbo to be. Ya tenemos entonces ahí como, como, como el auxiliar, digamos. Sí, ajá. Entonces, por ejemplo, yo le digo, Laura, are you listening to me? Y usted me dijera, yes, I am. No me va a decir, yes, I do. Ah, ok. Porque en mi pregunta yo le digo, are you, no le digo, do you, ¿verdad? Entonces, si usted escucha, are you listening to me, Laurita? Usted me dice, yes, I am, teacher. All right, yes, I am, Jessica, I'm listening to you. O le digo, por ejemplo, aquí subiera Miss Mari, y le digo, is uh, Mari drinking coffee? Yes, she is. Ok. Siempre responderemos con, con, con el mismo verb, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y en la ante, en la que estaba toda confundida para para, para aclarar. Donde hicimos los ejercicios de Mr. Mendoza, este Miss, uh -huh. 
uh -huh. este, en esa parte para identificar cuándo es como el presente simple, cuándo es eh, eh, este continuo que estamos viendo, para lograr como, como entender, identificar. Identificar en qué momento va cada uno de los. Uh -huh. sí. Vaya, acuérdese, Laura, que el presente simple, que es el que vimos la, el, el, antes, ¿verdad? Uh -huh. Cuando usamos el presente simple lo ocupamos para expresar cosas de rutina, cosas generales, cosas habituales. All right. Usted dice, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, por decir algo. I wake up uh -huh. every day. Usted siempre va a la iglesia. I always go to church. O usted nunca va al mercado. I never go to the supermarket. Usted dice, I teach at Nuevo Pacto Christian School. Entonces, esos son algo, es un hecho, es una realidad, es una rutina, es algo habitual. Entonces, allí voy a ocupar el presente simple. Otra clave es si dentro de la oración o del contexto ocupamos adverbios de frecuencia o expresiones de frecuencia como siempre, nunca, casi siempre, todos los días, una vez a la semana, dos veces al año. Eso nos da la pauta que es presente, simple. ¿Ok? Si usted tiene expresiones también de tiempo, de expresiones, de expresiones de tiempo, no de frecuencia, expresiones de tiempo como mañana, mañana por la mañana, el próximo año, el próximo día, la próxima clase. Entonces, ahí nos da la pauta del presente continuo con connotación futura. ¿Ok? Si tiene expresiones de tiempo como ahorita, en este momento, en, um, eh, sí, prácticamente cuando nosotros decimos ahorita o en este momento, entonces es presente continuo con connotación de en este momento, que está sucediendo ahorita. Punto. Es lo, 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 que, como lo que estaba diciendo hace un momento, bueno, la clase pasada, donde utilizamos, y creo que también le pregunté, donde, donde decíamos, lo que vamos a realizar a futuro, o sea, que ya está planificado, Exacto. ya sea para más tarde, para mañana, para dentro otro de un año. mes. Sí, sí ese es para el presente, siempre usando el presente continuo, pero para futuro. Ajá. ¿Verdad? Ah, ok. Eso con las expresiones de tiempo, me decía, ¿verdad? Con para, las expresiones para... de tiempo de mañana, pasado mañana, próximo año. Ajá. Ajá. Ah, ok. Right. Ahora sí, ya, 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 ya se me está iluminando aquí. <risa> <risa> es que me, me sentía, me sentía perdida y me sentía así como, y vi los videos, vi el video, pero, pero no, sí. no lo sentí igual porque no, como la interacción ah, claro. no la tuve. Entonces fue así como, <risa> sí escuché, ajá, sí escuché pero no entendí, uh -huh. entonces pues digo, no, ya cuando me toque mi, mi sí. momento. Y mire qué bueno que le tocó cabal en la semana, esta semana. Sí, porque ya no, de verdad, mire, me sentí, yo ayer le dije al profe, dilo, me, siento, me siento frustrada, le dije, porque realmente no, no, estoy, no estoy comprendiendo, pero ahora sí, cuando estamos, <ríe> vale, se lo voy a, se lo voy a, a, sí, claro, a recapitular, claro. cuando hablamos de presente simple, es cuando observamos las rutinas. Sí. Cuando observamos algo que, que, que hacemos como diariamente, entonces ahí vamos a identificar que es el presente simple. Uh -huh. Sí. Para este presente simple, entonces, utilizamos el verbo así, normal. Sí. El que usted dice, I work, I listen to music, ajá. I sleep, I take a no shower. Ningún, ajá, no hay ningún cambio en, en el verbo. No, a normal. menos que sea tercera persona, ¿verdad? Ajá, ajá. Uh -huh. Ah, cuando nos referimos a que decíamos también en, en el he, she, she it. it. Ajá. Uh -huh. Ahora, con la del, la que acabamos de ver ahorita. El presente continuo. El presente continuo. Con ese entonces vamos a utilizar el verbo to be uh -huh. y el verbo de acción que va a ser el complemento con el ing. Así es. Sí, bueno. Y las expresiones de tiempo de, con el presente continuo 
pero que nos da referencia entonces a lo que va a suceder uh -huh. en el futuro. Exacto. ¿El futuro cercano o futuro lejano? Sí, media vez está planificado. Y en esta, y en esta también se, en esa del presente continuo también se, se el verbo tiene, tiene el cambio. No, solo el ING. Solo, ajá, solo se le agrega el ING y ya está sí, ahí. Sí. Lo, el cambio sucede en el verbo to be, ya sea am, is, are. Dependiendo de quién se esté hablando. Ajá, exacto. Ajá. Exacto. ¿no? Ok. El cambio. El verbo. Ya, 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 yo necesitaba esto. Sí, no, está perfecto. Estaba aquí. Entonces, así, así, así estamos sí, bien, ¿verdad? Así va bien. Bye. Uy, gracias. <risa> sí, me sentí aplicado. Y mire, y busqué un, un tutorial. Sí, yo voy a buscar en YouTube. Uh -huh. Pero no, no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> sí. No es lo mismo okay. porque ya, ya así, ya como, como claro. preguntando, ya, ya es diferente. Yo creo que ya solo eso mismo. Ok. Solo que acuérdese, no, Laurita, bien. acuérdese, Laura, que el presente continuo eh, nos sirve para tanto expresar situaciones futuras planificadas y situaciones que están pasando en este momento, ¿verdad? Cuando el famoso ah, comiendo, el ando, endo de nosotros, estoy comiendo, estoy escuchando, está durmiendo, estamos platicando, ¿verdad? En este momento. Y también lo podemos usar, nos hemos dado cuenta que lo podemos usar para hacer referencia a cosas eh, futuras. También el presente continuo y la estructura es la misma, no cambia. Las situaciones que realizamos ahorita. Sí. Bueno, del momento o que están planificadas. ¿verdad? Sí, solo que si están planificadas lo ocupamos en futuro. El significado, Ajá. la connotación es futura. Pues las situaciones, y las situaciones del momento no cambia, no cambia. O sea, el, el único cambio es el ING. Sí, igual el A, Melissa, igual, el A, igual más que, el ING. ¿Mm? Ah, bueno. Okay. Okay. Sí. Thank you. You're welcome. Thank you, thank you. Vaya, ya sabe. Gracias. Sí, ¿Le queda claro? Sí, hoy sí, hoy Bye. sí. Es que ya, ya logré hacer la diferencia y no, no había logrado hacer la diferencia de las, de las tres formas. De las tres, exacto. Ajá, entonces, si gusta, es... Laurita, ¿sabe qué debería de hacer? Vuelva a hacer el ejercicio mm. el de las oraciones de Mrs. Méndez y no sé qué. Mm. Y trate de ir viendo y trate de identificar, ah, aquí hay un adverbio de frecuencia, aquí hay una expresión de tiempo, futura, aquí dice in this moment para que usted vaya tratando de identificar realmente si es presente simple, presente continuo y de cuál significado el presente continuo. Si es futuro o si es que está sucediendo ahorita. Ah. Traté de hacerlo para ver cómo le va. Gracias, Miss. Vaya, ya sabe, Laurita. Buenas noches. Igual usted, cuídese, la veo mañana. Bye. Bye.